Essa é uma questão que mais cedo ou mais tarde a maioria de nós terá que responder por nós mesmos. É difícil em um nível de relacionamento interpessoal porque você deseja ser capaz de manter um relacionamento. Talvez você esteja orando por esses amigos ou familiares, talvez você queira compartilhar ou tenha compartilhado o evangelho e você realmente quer que eles saibam que você os ama e deseja ter um relacionamento com eles. E no entanto a resposta precisa ser claramente não. Embora isso possa machucar o nosso coração, embora isso possa prejudicar o relacionamento, Acho que a resposta precisa ser não. Isso é por causa do que realmente nós pensamos sobre o casamento. Não apenas pensamos que o casamento da Bíblia é entre um homem e uma mulher, mas pensamos sobre o que fazemos quando vamos a uma cerimônia de casamento. Quando o pastor diz, diante de Deus e dessas testemunhas, ele está falando a algo do papel da congregação. E quando você recebe esse convite pelo correio, provavelmente diz que alguém tipo fulano convida você para se juntar a eles para celebrar o casamento do seu filho ou da sua filha. Então nós vamos ajudar explicitamente a solenizar e celebrar esta união. Você não está indo para um recital da banda de alguém ou se encontrar com alguém. Você não vai, sabe, para um desempenho dos seus amigos gays num recital deles ou algo assim. Mas você está indo para uma cerimônia de casamento onde a sua presença é para estar entre as testemunhas para dizer nós damos a nossa aprovação a isso e nós nos juntamos à celebração dessa união. Isso é algo que como cristãos simplesmente não podemos celebrar e sermos fiéis à Bíblia como discípulos de Jesus Cristo. E isso pode ser difícil para o relacionamento e sem dúvida para algumas pessoas a não aceitação será equiparada a não amar alguém ou odiar ou desprezá-los como pessoas. Mas então nós precisamos simplesmente tentar explicar que não é assim que nos sentimos quando eles rejeitam a nossa compreensão do casamento. Nós estamos tentando não tomar isso como um ataque pessoal à nossa pessoa. Isso é muito difícil e ainda assim ser bíblico e fiel e realmente ser uma testemunha da verdade, do evangelho, a verdade da Bíblia. Nós temos que dizer não a isso.